축하합니다. 은지원! 서인영! 사랑스러운 여신들이죠. 카라의 구하라 한승영! 아니, 정말 구하라 씨 어리긴 어리다. 처음이에요. 맨발로 온 거는. 아, 진짜요? 지금 봐봐, 예. 어, 아니, 봐봐. 진짜 너무 이쁘다. 그리고 요즘. 빨간 그 매니큐어가 유행이거든요. 어. 어머 나도 똑같이 했거든. 아. 어. 야 눈알이 달려서 눈알이. 눈알이 이렇게 앞으로 들어봐요. 봐봐 똑같잖아. 이쁘지 어, 않아요? 괜찮아? 이쁘지 잘 맞죠? 잘 맞죠? 너무 이쁘지 목이 아니에요. 무슨 마신지요? 아, 양말이 네. 너무 빡기는 거 아니에요? 자국 나는 아, 무슨 만두에 그림 그려는 거야? 만두에 그려. 성인용 씨는 뭐안 했어요? 아, 저는 흰색이에요. 아, 네. 네. 승현 씨는? 저 아니 승현 왜? 빨간이에요. 양말을 까고 그래. 자 봐봐. 요즘 이게 유행이야. 그러면. 아니, 나 이거 옛날에 했는데? 에? 나 옛날에 했어요. 아, 옛날 사람이야? 발등에 양말 끼지 않아요? 네 분들도 이미지들이 좀 확실하잖아요. 어떠세요? 음, 그렇죠? 뭐, 은초딩이다, 뭐, 신상녀다. 뭐. 저는 일단 초딩이 너무 세가지고요. 나쁘진 않아요, 그게 또. 아니, 근데 좋은 거죠, 솔직히. 나, 나중에 가요 무대 같은데, 한 일흔 살, 여든 살에 나와도 은초딩. 월칠수를 <웃음> 맞이하신 네. 은초딩님이십니다. 근데 서인영 씨는 좀 부담스러울 아, 저는... 것 같아요. 왜냐면 신상녀니까. 아니, 일단은 신상료. 근데 캐릭터를 지어주신 거에 대해서 불만은 없는데, 음악을 할 때는 자꾸 구두에 묻히니까 아. 특상할 때도 있죠. 그럼 맨발로 하세요. 이은희 선배님. 아우, 역시 지금 발굴하기 신상이잖아요. 저는 이렇게 진짜. 오늘 내놓고 하려고요. 네. 대박이다. 신상, 신상, 오늘 신상. 이수연 씨는? 저 약간 팬들이 아직도 귀여운 그런 거를 약간 기대하시고 계신 것 같아요. 그래서 저희가 섹시한 거라든지 음. 뭐 이런 거 하면 깜짝 놀라셔가지고 이렇게 어, 예. <웃음> 저런 걸막 이런 그거 더 좋아서 그런 거예요. 더 좋아서 그런 거예요. 예. 저렇게 훌륭하게 잘 자라줬구나. 예. 뭐 이런 생각이 드는 거예요. 예. 섹시한 노래 좀 들어보세요. 친구 어, 한번 들어봐. 놀라지 말아야 돼요, 섹시해도. 아, 아, 네. 소방관 특집을 그렇죠, 소방관 하느라 특집이었어요. 1승을 거둔 고민의 주인공을 2주 만에 뵙는 거예요. 그렇죠. 화장품을 가지 않고 역수로 가야 그냥. 음. 하는 직업이 그 외벽에 줄 타면서 청소이다. 외벽에 줄 타면서 청소이다. 다이가 있고 여기에 줄이 있어요. 예. 이랬다 걸쳤고 이렇게 자요. 이랬다 걸쳤고 이렇게 자요. 자만 죽는 게 아니고 옆에 탐 동성한 사람이라든지 밑에 지나가는 행인 어. 그 기사까지. 어, 잠이 준것 같긴 해요? 예, 일단은 노력 많이 한것 같은데. 응. 뒤집으세요, 뒤집으세요. 네네. 왜냐면은 내 눈에 안녕하세요가 보여야 되거든. 그렇죠. 네. 지방으로 견적 보러 갈 일이 있는데 아직까지는 제가 불안해갖고 운전대를 못 맡기더라고요. 주인공 본인 스스로 노력을 좀 하세요. 최단 안 잘라고 노력은 하고 했는데 잘안 되네. 이사연이 오늘 2승을 하게 될지 기대를 해보면서 <웃음> 네 우승자에게 100만 원 상당의 상품을 또 드리겠습니다. 네 어? 고민 키워드 보여주세요. 수상한 남편. 남편. 대체 어쩌라고. 아이고 네, 나 팔자야. 팔자야. 수상한 남편. 네, 네, 안녕하세요. 두 아이를 키우는 20대 주부예요. 오, 20대 주부. 오, 
요즘 제 남편이 정말 수상해서 고민 사연 보내요. 세달 전부터 남편이 자꾸 이걸 빼놓고 집에 들어옵니다. 네? 그건 바로 지갑? 뭘 빼? 뭘 빼놓고요? 남편이 자기 팬티를 빼놓고 집에 네? 들어오는 거예요. 팬티를 빼놓고 네? 집에 들어오는 거예요. 네? 네? 아니 그 여기다 보낼 게 아닌데 사연이 지금 보니까 자 홍신소로 가요 홍신소 자, 아침에 남편이 팬티 입은 걸 분명히 봤는데 밤에 들어올 땐 팬티가 없어 이게 뭐야 아 이거 정말 대단한 사건 아닌가요? 왜 그러지? 아니 여보 아니 왜 팬티가 팬티 어디 있어? 어어아저 어. 아, 이거 사우나에서 씻고 아 그래 내가 벗어 두고 왔나? 아왜 그러지? 한 번이면 되지만 여러 번 며칠 번이면... 뒤에도 또? 어 여보 왜 오늘도 팬티가 없어? 어 그래? 어 안녕 어 예. 어 가만 있어봐 이 연기가 되게 잘 어울리네요. 예. 본인 얘기 같아. 본인 얘기. 아니 이게 되게 쑥스럽거든요. 남자들은 그렇죠. 이렇게 바지 딱 벗었는데 속옷이 없으면 이게 어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어
오늘 집에서 버리잖아요, 팬티 버릴 때는 맞아요. 아내가 뭐. 그래서 한 번에 새벽에 4시쯤에 술 왕창 먹고 들어왔었어요. 네. 시스로 들어가는데 이제 팬티가 없는 거예요. 그래서 왜 팬티가 없냐, 다른 여자랑 뭐 뭔데 있었냐, 어. 뭐 바람 바람 비냐 막 이렇게 물어봤는데 볼일 보다가 팬티로 처리하고 <웃음> 버렸다는 거예요. 어. 음. 그래서 그렇죠. 말을 못하고 참고 있었던 거죠. 그래가지고 안 믿겨졌어요, 그게? 저는 그냥 아예 안 믿겼어요. 그냥. 안 믿겨지겠지. 그 순간 안 믿겨지지. 좀 무뚝뚝한 사람이라 네. 그런 말을 한 자, 한다는 자체도 안 믿기고. 남편이 화장실에 자주 가는 편이에요? 자주 가는 편이긴 하는데 항상 남편이 팬티가 없을 때는 항상 술을 많이 먹고 들어온다던가 회식하고 3, 4시 넘게 들어온다던가 그때만? 네, 항상 그런 식이니까 네. 더 의심 가는 거예요 그러니까 장애 안 좋으면 예를 들면 네. 뭐 가족끼리 어디 갈 때라든가 그때 뭐또못 참아갖고 막 화장실 급하게 간다든가 그러니까 그런 일이 밖에서도 자주 음. 있는 거 아니에요? 네, 맞아요 어. 그거를 네. 한번 빨리 남편분을 만나보고 음. 말씀을 들어야 될것 같아요 남편분 어디 계세요? 예. 자, 아니, 되게 지금 이상하게 생기셨는데. 예. 지금은 팬티 잘 있어요? 귀엽다. 아니, 속도 안 좋다고 아까 그러시는 분이 왜또 흰바지를 입고 오셨어요? 예. 자, 자 이제부터 진짜 왼쪽 가슴에 손을 얹고. 네. 왼쪽 왼쪽이요. 그렇죠. 어, 진실만을 말씀해 주셔야 됩니다. 네. 사라진 팬티의 행방은 어떻게 된 겁니까? 아니 사실 화장실을 자주 가는 편인데 제가 아는 신호가 있는데 그게 딱 오면 상황이랑 막 장소 막 분간 없이 볼일을 봐야 돼요. 음. 근데 뒤처리 할 그게 없으니까 팬티로. 그냥 아니 그냥 잽싸게 화장실을 갈, 가지 못할 정도인 거예요? 그 상황이 안 됐으니까 한 30초 정도. 한 30초 정도. 네. 30초밖에 못 참는 거예요? 내가 딱 신호가 오면 30초 이상을 못 참는다고? 근데 그게 자주 있는 게 아니라 이제 못 참으니까 제가 좀 많이 힘들죠. 근데 그게 술 드실 때만 항상 그러셨다고 하는데 어, 음식을 네, 잘못 먹었거나 네, 그럴 때. 술 먹은 날더 심하죠? 네, 항상 그렇죠. 아니 그게 그, 결혼하고 꾸준히 그랬으면 모르겠는데 갑자기 몇 개월 전부터 이렇게 된 3개월이라고 그랬어요. 네, 3개월 전부터 아내분 아내 맞죠? 3개월 네. 전부터 갑자기 3개월이 아니라 6개월 전부터인데 네. 아내는 3개월 전부터라고 이제 그때 걸렸으니까 아 알고 네. 있은 거죠. 네. 아, 네. 아, 아, 네. 3개월 전에도 네. 그런 적이 있었는데 네. 안 입고 온걸 모르다가 네. 근데 아니, 근데 왜 하필 신... 6개월 전부터 그런 일이 이렇게 딱 그러게, 갑자기 된 거예요? 네, 제가 이제 하는 일이 늦게 마치고 회식 자리도 많고 술 자리도 많, 많고 그러니까 살도 많이 쪄가지고 이제 전까지 안 좋아진 것 같습니다. 그 사이. 네. 어, 팻분의 증언 없습니까? 증언? 뭐그 얘기 해서 형부랑 뭐, 네. 언제 한 번은 형부랑 언니랑 오빠랑 그 고깃집에서 술을 먹고 대리기사분 불러가지고 집 가는 길에 그 4차선 도로에서 갑, 그 신호 받고 잠깐 섰는데 남편이 갑자기 문 열고 뛰어가는 거예요. 어. 갑자기 문 열고 뛰어가는 거예요. 어. <웃음> 아, 너무 당황스러운 거예요. 그래서 남편이 돌아와서는 너무 급해가지고 볼일 보러 갔다고. 어. 그런 거 보면 믿을만 한데 남편 네. 말이 사실은? 좀 이해가 가게 하는데 네. 근데 고작 그런 이 한두 번인데 사라진 팬티는 한 10장이 넘는 거잖아요. 아... 그러니까 좀 말이 안 되니까. 다 같이 있었을 때 그럼 몰라도. 그러면 자주 있는 모양이네. 아 이게 뭐냐. 이게... <웃음> <웃음> 어렸을 때는 모르지만 그래도 성인이 된 다음부터는 아... 과략근도 좀더 성숙해지는 어떤 그런 아, 느낌이 있잖아요. 그렇죠. 자주 운동을 하다 보니까. 네. 저는 똥 가지고 이렇게 고민해보는 게 처음인 것 같아요. 그런데 아내분은 간... 아... 이거를 지금 믿질 못하겠다라는 거죠? 네. 저 결혼하기 전에는 그런 소리 들은 적 없고 네. 그냥 저가 한 3개월 전부터만 좀 자주 화장실도 가기도 하고 그리고 팬티가 사라지니까 자꾸 의심하게 돼요. 아니 그러니까 네. 예를 들면 처음부터 나 이래서 이렇게 자꾸 이랬어 라고 했으면 의심 안 했겠지. 네. 뭐, 더 흥분하고 뭐안 입고 나갔나? 뭐 이렇게 계속 하다 그러니까. 음... 음... 야, 자 그러면 은뭐그 객관적인 사고를 위해서 이제 사건 현장으로 한번 돌아가 보겠습니다. 팬티 실종 사건 좀 깊게 파헤쳐 보도록 할게요. 그날 왜 팬티를 안 입고 오셨어요? 네, 작년 겨울이었는데요. 네, 2층 식당이 있었는데 화장실 가려고 뛰어 올라가니까 문이 잠겨 있어가지고 옥상에서 네, 맨 처음으로. 네. 옥상에서? 네. 두 번째 팬티는 어떻게 하다가? 출근길이었는데 이제 갑자기 신호가 온 거예요. 아침인데. 네, 차도 많이 밀리고 하는데 입에 보니까 주차장에 있는 상가가 있었는데 거기에 주차를 시키고 화장실 갈 시간이 없어가지고. 제차 바로 뒤에서. 제차 바로 뒤에서. 사람들 없, 없었어요? 이제 앉아서 보면 이제 발, 발이 움직이는 보이는데 제 차를 
이제 차안에가지고 아, 차 안에 휴지 있잖아요. 아니 저는 차 안에 휴지를 아예 없었어요. 좀 갖고 댕겨요. 그렇게 자주 할 거면 물티슈랑 막 되게 많이 갖고 댕길 것 같은데. 아 이제 처음에는 이렇게 다니다가 맨날 들고 다닐 수가 없으니까. 아니 요만한 물티슈를 안 주머니에 넣고 댕겨요. 와. 야. 그럼 세 번째 팬티는요? 세 번째 팬티는 이제 회식 자리였는데 화장실을 이제 급해가지고 빨리 갔는데 거기 아무도 없는 거예요. 휴지도 없고. 그래가지고 어쩔 수 없이 그때는 이제 팬티로 이제. 아우 정말 더러워서 못 듣겠지만 <웃음> 제 완벽한 수사를 위해서 네 번째 팬티는요. 아는 형이랑 차 타고 가고 있는 도중에 새벽에 이제 배가 너무 아픈 거예요. 차가 차에 휴지 넣고 이래가지고 구석에 대가지고 이제 차 가게 돼서 네, 급하게. 어, 그때도 차. 죄송하지만 다섯 번째 팬티. <웃음> 다섯 번째는 이제 저녁에 술을 많이 먹고 다음 날 아침에 조기 축구회를 나갔는데 아이고. 예, 축구하다 보니까 갑자기 이제 신호가 와가지고 아, 축구를 왜 했어? <웃음> 여섯 번째는 제가 그때 이제 걸린 거 해식 때 아, 네. 여섯 번째 걸렸군요. 네. 근데 이거 다 기억하는 것도 웃기지 않아요? 그러니까요. 그러니까. 아니 그 중간 중간 있는데 전부 다 이제 그 메, 비슷한 그런 거니까 메모해 놨어요? <웃음> 본인을 좀 이렇게 증명해 줄 만한 네. 예를 들면 아까 그 무슨 선배 형이랑 어디 가다가 네. 같이 이러겠다니까 그 선배 형이라든가 뭐 누구 증인 없어요? 회식 자리에 있던 이제 사촌 형이랑 아. 축구장에 있던 이제 어 데리고 오셨네 아, 아 데리고 오셨어 아, 안녕하세요 아, 네. 데리고 오셨구나 예, 예, 예. 반갑습니다 오늘 축구하다 오셨나 봐요 오늘 그리고... 많이 더우셨나 봐요 그 옷을 초이스로 네, 좀... <웃음> 목격한 적이 분명히 있었던 거죠? 예, 저 전에 조기 축구에 이제 축구를 하는데 이제 동선이가 뛰더라고요. 그래가지고 이제 공을 달래는 줄 알고 공을, 공을 달래는 줄 알고 공을 달래는 줄 알고 <웃음> 그쪽으로 이제 공을 찼어요. 아 축구 경기 중에 예, 예, 예. 경기 중에 달래길래 어, 공을 이제 잡으러 뛰러 가는 줄 아는데 반대쪽으로 뛰더라고요. 급한 거예요. 그래가지고 어째 뭐, 왜 그러지? 뭐지? 하고 근데 한참을 기다려도 안 오길래 이제 가봤더니 화단 있잖아요. 화단 예, 예, 예. 화단에 이제 저희 응가를 보고. 응가를 보고 팬티를 이제 닦은 거예요. 그리고 닦고 나서 응가가 자연 물이 있으니까 그 위에다가 팬티를 이렇게 덮어가지고 아 예, 그런 적이 한 번. 예. 아 진짜 보셨네. 야 얼마나 열정적으로 뛰었겠어요. 아무 그러니까 순간적인 공을 주게 되죠. 야 저희 남자들도 가끔씩 보면은 아, 너무 급할 때 힘들 때 있죠. 조금. 묻을 때가 있거든요. 네. 사실. <웃음> 근데 이게 집에서는 상관이 없어요. 집에서는 자기가 벗어가지고 직접 빨면 되지만 은 외부에서는 그게 조금 묻었을 때는 어쩔 수 없이 주문에 넣을 수도 없고 이걸 버리고 와야 되는 사안이 지금 정말 홍보, 많거든요. 지금 홍보대사 같으세요. 맞아, 맞아, 맞아. 아 저도 그런 적이 설명, 많고 응, 저도 고사당에서 그런 적이 있어가지고 어, 네. 동생의 마음을 잘 알고 재수 씨가 이걸 조금 이해해 줬으면 좋겠어요. 한두 번쯤은 아, 좋아하시는 분들 한두 번쯤은 다 있어요. 의심이 좀 풀렸어요. 이렇게 주변 분들 증언도 듣고 했는데 이해는 가긴 가는데 아침에 오빠 출근할 때뭐 팬티가 없다고 그래서 오히려 승질을 내는 거예요. 네. 그러니까 전 오히려 더 승질을 내니까 더 의심되는 승질 내는데 의심이 돼요? 먹긴 놈이 뭐 한다고 방미 방미 낀 놈이 더 승낸다고 아, 음. 오히려 더 흥분하고 저, 아 당당하게 그런 거 같이 네, 일부러 거짓말 칠때 항상 막 흥분하고 막 버벅거리는데 음. 네. 남편이 좀 의심스럽게. 아, 왜, 왜 화를 내고 버벅거리셨어요? 당연히 팬티가 있을 거라 생각했는데, 샤워하고 이제 입어야 되니까, 그래, 없다 보니까 또 제가 화를 냈는데, 근데 알고 보니까 팬티가 세 장밖에 없으니까, 아차 싶은 거죠, 이제. 팬티가 많이 없어졌구나. 아, 아 그렇죠. 아, 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 자기 와이프에는. 저한테 더 궁금한 예. 게 있대요. 변을 싸면은. 하면... 변, 변을 보면. 근데 만약에 바지를 벗고, 팬티를 버린 다음에 바지를 다시 입어야 되는데, 그럼 진짜 그렇게 했는지. 벗으면서 동시에 바지 입은 상태로 팬티 자, 그러니까 지금 상시적으로 지금 상시적으로 벗잖아요 벗고 팬티가 있으면 은 팬티를 벗으려면 은 바지를 사실 벗어야 된단 말이에요 음, 한쪽만? 한쪽만? 뭐. 한쪽만? 아니 근데 이게 아니, 한쪽만 안 되죠 이게 된다고? 안 되는구나 안 우리가 되는구나. 다 궁금해하니까 남편이 혹시, 약간만 보여주세요 혹시, 잠깐만 어떻게 해요? 궁금해하니까 남편이 혹시, 약간만 보여주세요 혹시, 잠깐만 혹시, 어떻게 해요? 어떻게 해요? 어떻게 하는 거예요? 어떻게 해요? 팬티를? 아내가 어떻게 하는 거예요? 어떻게 해요? 팬티를? 아내가 궁금 아, 거기서 거기서 하면 아니면은 네. 아니면은 팬티를 진짜로 확인해. 여기서 이렇게 뜨고 이렇게 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 이
아니 나중에 아, 사실 이런 상황이 열몇 번이면 은 네. 노하우가 있을 것 같아요, 폼 자체가. 예, 쪄, 쪄, 쪄. 벨트 풀고, 그 다음에. 예, 한 다음에. 벨트 풀고, 그 다음에. 예, 한 다음에. 예, 놓고. 꽃 좋아요, 꽃. 여기서, 여기서, 여기 천천히, 천천히. 네. 여기서. 하나씩, 하나씩. 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 그러면 이제 금방 보니까 예. 한 번씩 한 번씩 빼가지고 예. 팬티로 닦고 아, 다시 바지 바... 팬티를 벗어야죠 네, 바지 벗고 팬티 벗고 음. 그냥 우리가 생각하는 건 똑같네요 네. 아니 근데 솔직히 이랬다. 나는 얼마나 오죽했겠냐. 뭐 얘기를 했을 때 반응은 어, 어땠어요? 처음 말씀드렸을 때. 제가 또 와이프보다 아홉 살이 더 많고 자존심이 강하다 보니까 용기 내가지고 고백을 했는데 아들이나 이제 주위 사람한테 똥쟁이라고 놀리고 똥쟁이라고 놀리고. <웃음> 아, 아, 아내분이? 네. 아, 언니랑 친하니까 다 말하거든요. 어. 아빠 아, 아들한테도 이제 아빠 동생이다 이라고 그냥 저도 자존심이 너무 많이 상하지 많이 힘들었어요. 아 그럴 수도 있겠다. 언니 언니 우리 남편 동생이야. <웃음> 이게 이제, 이제 그냥 장난으로 막 놀리는 거였군요. 그렇죠. 페북에 올리는 것도 있고 막 그런 게좀 많아요. 오늘 이제 방송에 얘기했으니까 전 국민이 알게 됐네 동생이라고. <웃음> 아니, 아니 아니 갑자기 왜막 의심하고 화내다가 놀리기 시작했어요? 남편 반응 좀좀 보려고. 아 반응을. 휴지 좀 챙겨다니라고 좀 경각 좀 경각시 좀 가지라고 동생이를 좀 놀렸는데. 근데 그건 굉장히 큰 상처로 또 다가온 그렇죠. 거예요. 처리할 게 없어서 어쩔 수 없이 또한 장의 팬티를 <웃음> 버릴 수밖에 없었고 집으로 이렇게 터벅 터벅 걸어올 때 어떤 기분이에요? 진짜 한두 분도 아니고 내 진짜 내 마고 있나 싶기도 하고 어. 답답하고 저한테 화가 많이 나죠. 그러고 어, 그러니까. 좀 많이 허전하고. 지금 결혼 연차 수 그거 어, 3년 차? 3년? 아휴. 그럼 뭐 음. 아이 배가 아파가지고 화장실을 갔는데 이거 처리 못해가지고 이렇게 했어라고 얘기하기도 되게 좀 부끄러울 것 같은데요? 아 수트럽긴 하죠. 네 음. 아직 아내 입장에서 걱정도 되고 같이 병원도 한번 음. 가보자고 하거나 제 남편이 술도 많이 하루에 두 병씩 먹고 밥 먹을 때도 두 병씩 꼭 먹고 자고 음. 그래서 아. 좀 소주 두 병이요 한 네. 주로 병원 가서 한 수십 번이나 말했는데 뭐 그런 일 갖고. 가냐 막 그런 식으로 넘어가서 가지고 아왜안 가요? 병원 왜안 가세요? 갑자기 살도 많이 찌고 몸도 많이 좀안 좋아진 것 같은데 애기도 많이 어리고 해가지고 지금 그럼 가야죠 겁나가지고 <웃음> 예. 아니 그러니까 병원 가서 검사 결과가 안 좋게 나올까 봐 예. 아유 왜 아유 늦어가지고 더안 좋은 경우를 맞아. 당할 수도 있잖아요 채는데 가보셔야죠 네, 꼭 가보겠습니다 아, 저희 제작진이 그 남편분 증상에 대해서 내과 전문의한테 여쭤봤더니 어. 과민성 대장 증후군 우리 많이 들어봤잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 어, 술 많이 드시고 또 평소에 운동을 규칙적으로 잘안 하는 분들한테 많이 나타나는데 음. 어. 평소에 이렇게 앉아있을 때도 생활하다가 좀 쪼였다 폈다 이렇게 운동을 하는 게 좋다 그러잖아요. 그것도 좀 하세요. 케겔 운동. 케겔 네, 운동이라고 그러잖아요. 이 계속 평소에 이렇게 이걸 하세요. 그거 봐 지금 하고 있어요. 그렇죠? 여러분도 <웃음> 다 하세요. 웃으면서도 지금 명력분 하셨잖아요. 아내분 마지막으로 하고 싶은 말 하세요. 창피해서 절대 안 나오려고 했었는데 자존심 버리고 같이 나와줘서 고맙고 휴지 좀잘좀 좀 챙기고 다니고 술좀 끊어줬으면 좋겠어. 잘 살자. <웃음> 어. <웃음> 좀 많이 풀렸어요 의심이? 아, 이제 의심 안 하실 거죠? 안 하긴 할 건데 근데 음. 좀 지켜봐야 돼요. 좀 대처 방안을 만들어 주세요. 은지연 씨, 네. 고민이라고 생각되면 버튼을 눌러주세요. 내 고민뿐만 아니라 남편 입장을 생각해서라도 그렇죠. 남편이 얼마나 불편할까 생각할 것 같아요. 병원 가면 금방 고쳐질 것 같아요, 음. 모든 게. <웃음> 제가 어. 봤을 때는. 저는 고민이 아니라고 생각이 음. 듭니다. 네. 이제 아내분이 아, 이런 아. 정황을 다 아셨잖아요. 어쩔 수 없이 이 팬티를 쓰게 됐어 라고 인증샷을 보내주시면 <웃음> 바람이고 뭐고 전혀 그런 고민 따위가 안될것 같아요. 저, 저도 얘기 듣다 보면 바꿔도 돼요? 고민이 아. 고민 아니에요. 남의 똥 별로 이렇게 고민하고 싶어. 승현 씨. 저 완전 고민이라고 완전 생각합니다. 고민. 장 튼튼하신 분들은 몰라요. 모르죠. 음. 모르죠. 제가 완전 못해 예민 장이거든요. 아 저는 진짜 기분 나빠도 화장실 가고 아예 먹지를 못하거든요, 아 음식을 잘. 어, 진짜 이해해 주셔야 돼요. 주인공 고민에 공감하는 분들 버튼을 눌러주세요. 오, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
그만. 고맙습니다. 남편분도 아내에게 한 말씀 하세요. 나도 용기 많이 내가지고 고백한 거니까 그만큼 조금만 이해해주고 병원 자주 다니고 이제 술도 조금씩 줄이면서 그렇게 예쁘게 살자. 미안해. <웃음> 결과 보여주세요. 자 남편 자, 끝자리 오. 100표 넘었을까요? 한번 한거 같아요. 100표? 아 <웃음> 대체 어쩌라고? 안녕하세요. <웃음> 꽃다운 22살 여대생입니다. 중간에 끙끙거려요. 이쁜 친구들은 다 그렇게 얘기하더라고요. 어쩌라고요? 어쩌라고요? <웃음> 아, 오랜만이에요, 분수. 그렇죠. 어, 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 자, 안녕하세요. 꽃다운 22살 여대생입니다. 제겐 누구에게도 말 못할 고민이나 하, 고민이 하나 있습니다. 전 정말 우리 집이 무서워. 어, 집이? 아빠 역할 좀 해주세요. 제가요? 응. 이 돼지야! <웃음> 이 돼지야! 정말 정말 정말. 아, 여기 있는 거예요. 아, 여기. 어, 몸이 놀래네, 아, 몸이 놀래. <웃음> 알겠습니다. 다시 한번 부탁드릴게요. 아, 예. 이 돼지! <웃음> 아빠는 저한테 그렇게 얘기하고 엄마는요. 아이고 가시나 살좀 빼라 이 돼지야! 어. 오빠는요. 야거좀 봐라 이 돼지야! 절못 잡아먹어 안달인 가족들 하루 종일 절 돼지 돼지 돼지라고 부르고요. <웃음> 살좀 빼! 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 소리만 무한 반복하고 있습니다. 좋아! 결심했어! 내도 오늘부터 다이어트 갈기라고! 근데요. 아이 야식 시켜 묻자. 아하! 응? 야식을 또 시켜. 아니 나보고 살 빼라면서! 아이 묻자. 오늘은 묻고 내일부터 다이어트 해. 족발 먹을까? 찜닭 먹을까? 찜닭도 맛있겠다. 내는 그러면 다 시켜요. 내는 그러면 다 시켜요. <웃음> <웃음> 그러면 저는 음, 치킨? 치킨이 배달되어 오면요. 전 정말 닭다리 딱 하나 집어 들거든요. 아이고 뭐야. 그게 입에 들어가나 이 돼지야. 그만 좀 작작 좀 먹으랄까 시나야. 아니 내가 먹자고 했나? 엄마가 먹자고 해놓고. 됐다 안 먹는다. 열받아서 씩씩거리고 있잖아요. 그러면 엄마는요. 나... 미안해. 같이 먹자. 응? 오늘만 먹자. 전 정말 닭다리 딱 하나 먹거든요. 그러면 엄마는 또요. 아유... 내가 갖고 살은 언제 빼려고? 뱃살은 어째 끼고? 이 돼지야! 이 엄마 무서워요. 엄마만 그런 게 아니에요. 전 가족이 이런 식입니다. 제가 다이어트 하는 날은 여지없이 야식을 시켜요. 야식을 시켜요. 나 놀리나? 나 다이어트 한다고 얘기했나 안 했나? 네가 다이어트를 한다고? 와, 와 우리까지 안 먹어야 하는데. 억울하면 와서 먹어라. 그러면 하나만 먹을까? 아이고, 가시라야. 다이어트 한다며. 좀 그만 참으라, 돼지야. 아니 도대체 어느 장단에 맞추라는 건지 뭐 살 빼란 소리를 말든가 아니 먹으란 소리를 말든가 제발 날좀 가만히 두라고요. 보이네. 아, 아, 저는 가족이들. 이 사연 읽는데도 되게 답답해졌어요. 누구한테 이렇게 무슨 말을 듣는 것 자체를 별로 안 좋아해가지고. 누가 이래라 저래라 하는 거? 주로, 주로 좀 스트레스를 주는 편이죠? 저는 에? <웃음> 저는 받아요. 전 몰라요. 아, 근데 저는 일단 다이어트를 해봤긴 해봤는데 먹고 싶은 걸못 참아요. 음. 의외로 되게 많이 먹어요. 그래서 남자친구들이 항상 깜짝깜짝 놀랐었어요. 남자친구들이? 네. <웃음> 아니 어느 정도 먹는데요? 예를 들어 삼겹살로 따져봅시다. 아니, 아니, 삼겹살로 따져봅시다. 아니, 아니 본인하고 비교하니까. 아, 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 이상의 아니, 승부욕이 아니, 있어요. 아니, 주인공 모셔볼게요. 나와주세요. 
아니 가만있어 구하라 일어나 봐봐 아 아니야 일어나 봐봐 일어나 봐봐 일어나 봐봐 아니 괜찮은데 옆에 옆에 영재 언니 있어서 괜찮아요 예어 별로 차이 안 나잖아요 별로 차이 안 나잖아요 자 일단 예 앉으시고요 제가 예. 사연 듣고 상상한 이미지가 있었거든요 예. 내려올 수 있냐 이렇게 생각을 <웃음> 해보고 근데 뭐 전혀 그런 느낌이 아니어서 그러니까 그런 놀랬죠. 느낌이 전혀 아니네 일단은 뭐 실례지만 아무래도 고민이라고 보내셨으니까 본인의 키나 몸무게를 좀 정확하게 얘기해 주시면 아, 중간에 물어보더니 뒤에서 오. <웃음> 키는 160에 몸무게는 55kg 키는 160에 몸무게는 55kg 저기 아유, 누군가 하면 큰 목소리로 평균 아니야? <웃음> 평균 아니야? <웃음> 이게, 이게, 근데 조금 모르겠어. 작은 목소리도 있었어요. 어. 죽여버려. 누구야? 절대 죽어. 뭔지 모르겠는데. 자 여러분이 한번 얘기해 주세요. 60에 55kg면 평균이에요 아니에요? 68에 80은요? 68에 80은요? 이 소리를 떼고 <웃음> 무서워 이 사람 나이 사람 잔소리 때문에 못 살겠어 수준명 두통인데 꼭 살을 빼야 되는 이유가 있어요 그래, 그래. 저도 뚱뚱하다고 그렇게까지 생각 안 하는데 고등학교 때부터 살이 조금씩 찌기 시작하면서 뭐 부모님이 살좀빼 돼지야 먹지 마 이렇게 뭐 말해버리시니까 그게 너무 스트레스예요 아니 근데 네. 이제 뭐 다른 사람의 말도 중요한데 본인은 네. 어떻게 생각하는지 어느 정도는 빼야 된다고 생각해서 뭐 다이어트도 진짜 많이 하고 하는데 집에서 도움이 안 돼요 왜요? 음. 엄마는 이제 뭐 야식 시켜 먹자 뭐 치킨 먹자 음. 이런 식으로 막 유혹을 한단 말이에요 음. 그러면 또 다이어트 내일부터 해야겠다 싶어서 막또 먹어요 많이 어. 그럼 막또막 하게 막 돼요 어. 누가? 엄마. 엄마가 자기야 먹자고 해놓고 누가? 막 <웃음> 엄마는 이런다면 아빠는? 아빠도 똑같이 어떻게, 항상 어떻게? 기본적으로 이제 뚱뚱한 여자를 되게 싫어하신단 말이에요 아, 네. 그래서 저한테 막 비수 꽂는 말도 되게 뭐라고 아빠가 뭐라 하는데 항상 뭐 지나간 여자들한테 저왜 저를 뚱뚱하냐면서 저렇게 되면 안 된다 이런 식으로 말씀하시죠 그러면 일단 오늘 엄마 아빠 다 오셨어요? 네 아, 알겠습니다 어머니 어디 계세요? 예 안녕하세요 안녕하세요 처음만 입을 때는 한 진짜 이럴 줄 알았거든요 근데 아니 구하라 씨보다 조금 조금 찐 것뿐이잖아요 근데 어머니 왜 돼지야 돼지야 하는지 <웃음> 대학생이고 이뻐야죠. 이 정도면 되지 않아요, 엄마? 예쁜데. 예뻐요, 충분히, 어머니. 음, 그래 아직 살은 좀 빼야 돼요. 어머니가 더 뜨신 것 같은데요? <웃음> 어머니야식무게가 <웃음> 어느 정도 되세요? 저는 156에 58. 그럼 엄마가 더 살찌신 거잖아요, 따지보다. 제 나이에 이 정도 붙으면 안 괜찮으세요? 그렇죠, 어머니 나이가. 근데 이 나이에 이 정도면 괜찮은 거예요. 보기 있어 보이고 좋은데 아 그럼 어머니는 집어 아... 이키에 몇 킬로 나갔으면 좋겠어요? 킬로 정도 킬로. 더 뺐으면 좋겠어요 한 8킬로 한 8킬로 예? 더 뺐으면 좋겠어요 40... <웃음> 47, 47, 47 어머님은 22살 때 어떻게 되셨어요? 저는 좀 많이 말랐습니다 그때는 아, 한 47킬로 이래 나갔습니다 예쁘셨을 것 같은데요? 아왜 근데 자꾸 야식을 할배라 그러면서 그러니까 그다가 졸였다가 왜 야식을 왜 시키세요? 저는 좀 즐기는 편이거든요 아니 그 같이 어, 먹고 어머니. 왜 화를 내냐고 그러니까요 그래 저는 이제 한두 조각 뭐막 그만인데 딸도 좀 그랬으면 좋겠는데 일단 딸은 몸에 완전 끝장을 보거든요 <웃음> 끝장을 보거든요 <웃음> 끝장을 보거든요 <웃음> 딸이 닭다리 하나 닭다리 하나 아니야 <웃음> 잠깐만요. 어, 엄마 말이 다르잖아요. 사실이에요. 아까 닭다리 하나라고 그러지 않았어요? 사연에? 먹을라 하면은 먹지 말라고 막 그렇게 뭐라 하세요. 끝장을 아니, 보니까. 끝장을 보니까. 네, 네. <웃음> 끝장 보는 건 사실인지 아닌지. 자꾸 거짓말 하실 거예요. 그러면 얘기를 어머니. 좀 들어봐야 될것 같아요. 어, 그러니까. 닭한 마리가 나오면 본인은 네. 얼만큼 드시고 딸은 얼만큼 드시고. 저는 한두 쪽가 먹고. 그 나머지를 다? 그만, 예, 예, 예. 이제 먹지 마이 소리가 나거든요 아니 그러면 딸은 보통 있으니까. 보통 때 어느 정도 먹어요? 어 그냥 치킨 한 마리랑 피자 한판 정도는 피자 한판 정도는 기본으로 <웃음> 잘 먹네 잘 <웃음> 먹어 네. 아니 닭다리 아니, 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 아니 저기 닭다리 하나 스몰 라지 갑자기 화장실 가고 죽거나 그러진 않아요? 아니 갑자기 화장실 가고 죽거나 팬티 없어지고 
안 그런 것 같아요. 이 친구는. 아니, 먹는데? 친구들이랑 먹을 땐 어떻게 먹는지 좀 한번 듣고 야, 싶어요. 야, 얼마 전에 게. 햄버거 집에서 <웃음> 햄버거 한개 반씩 먹고 삼겹살 너무 먹고 싶은 거예요. 그래서 삼겹살 먹으러 가서 3인분 정도 먹고. 둘이? 또, 네, 그래서 또 후식 먹어야 되잖아요. 응. 그래서 아이스크림, 가, 아이스크림 먹으면서 또 이제 얘기를 또 많이 해야 되니까 커피에 가서 음료수 마시고. 집에 가서 엄마가 사놓은 과자나 이런 거 먹으면서 또 이렇게 지금 뭐 하시는 거예요? 이게 <웃음> 지금 뭐야 성소야? 뭐야? 이게 네, 네, 돼지야! <웃음> 저기요 아니 사랑이랑 어머니, 어머니가 그러니까. 일로 오세요 어머니가 고민일 거예요 네. 밖에 돼있네 남자도 힘들어요? 남자. 아니 그럼 그냥 남자도 바깥에서 응. 바깥에서 늘 그렇게 먹고 들어가는 거예요? 네, 집에서 먹으면 은 자꾸 구박하고 먹지 말라 해가지고 네. 어머니 야식도 먹고 그러면서 무슨 다이어트를 한다는 거예요? 지금? <웃음> 아니 아니 제가 다이어트를 한다고 하면 항상 집에서 막뭐 시켜 먹으려고 하고 막 이러니까 제가 못 참겠잖아 그러면 예를 들면 밖에서 막 먹었어요 그렇게 집에서 못 먹게 하니까 먹고 들어갔는데 야식을 시켜 네. 그럼 또 먹죠? 네네 네. <웃음> 이게 돼지야! 야 언제 다이어트 하는 거야? 다이어트 안 하죠 지금? 할 때는 또 하는데 뭐 닭가슴살이나 뭐 채소나 응. 이런 거 하면서 이제 챙겨 먹고 하는데 닭가슴살로 한 마리 먹는 거야? 이만큼 먹는 거 아니에요? <웃음> 그런 거 남자분 네. 빠져요. 어. 빠지는데 집이 진짜 도움이 안, 안 줘요. 자꾸 시키니까. 어, 엄마가 야식을. 닭가슴살 이런 것도 사가지고 며칠 안 하거든. 몇개 아무고 또 냉장고 열어놓고 어. 또 다른 닭가슴살 가져와가지고 냉장고 열어놓고 네. 꽉꽉 재놨다니까 네, 냉장고에 음. 보면은요. 왜 쌓아두는 거예요? 그냥 언제든지 먹으려고 언제든지 또할수 있는 거죠 다이어트는. 그래서 꼭 먹으려고. 유통기한이잖아요. 얼려놓으니까 괜찮지 않을까요? 얼려놓으니까 괜찮지 않을까요? 아니 그래도 냉장고 안에서 썩는다는 말이잖아 버린 건 있잖아요. 없어요? 네. 버리, 아, 좀 버린 것도 많죠. 근데 이제 또 먹으려고 놔두고 근데 또 이제 집에서 또막살 빼라고 이렇게 한 스트레스를 주니까 더안 빠지는 것 같아요. 그래서 지금 고민을 더 먹고 싶은 거예요? <웃음> <웃음> 저기요. 뭐가 고민이 스트레스를 줘서 안 빠진 게 아니라 본인이 많이 먹어서 안 빠진 것 같아요. 지금. 그러니까 아니 자꾸 이렇게 막 스트레스를 주니까 더 먹게 되고 폭식하게 어. 되고 많이 먹게 되고 밖에서 먹게 되고 의지가 부족해요. 의지가. 제가 봤을 때는 그건 아닌 것 같아요. 그러니까 음. 지금 다이어트 할 맘이 100% 어, 없는 그래, 거예요. 그래. <웃음> 아빠도 뭐 그렇게 하신다고 하는데 아버님이 옆에 계시는 것 같은데 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 여자는 아니, 좀 이뻐야 안 됩니까? 아 이건 맞는데. 살을 빼야 되니까 안 모여야 되고 오빠하고는 살이 안 쪘으니까 안 모여야 되잖아요. 아. 그걸 진호 찍으면서 어떻게 묶습니까? 음. 아, 그래도 야밤에 이제 야식을 시켜 드시기만 한 거죠? 네, 야식 모여야 되죠. 아. 그럼 먹고 싶으면 와가 먹어라. 먹고 싶으면 네. 먹어라 그러는데 아버님이 와도 많이 먹으니까 네. 근데 그만 좀 먹어라, 돼지 된다. 그만 천무라 돼야 된다. 그만 천무라 돼야 된다. 아니, 먹으라고. 아니, 이게 남자들은 아, 잘 모르지만 이게 다이어트는 여자들은 알자. 옆에서 도와줘야 돼요. 맞아. 그리고 스트레스 도와줘야 돼요. 받고. 냄새 딱 피우면 누구도 못 이겨. 아. 그래서 며칠 전에는 이제 막 제가 다이어트 첫째 날이었거든요. 근데 치킨을 시켜 먹는 거예요. 첫째 날이야. 첫째 날 치킨. 그래서 참았죠. 방에 이제 혼자 있으면서 또그 다음 날 찜닭을 먹는 거예요. 근데 또그 다음날 찜닭을 또 먹었어요. 그 다음날 또 떡볶이를 또 시켜 먹는 거예요. 네. 연속으로 먹으니까 제가 참을 수가 없잖아요. 저녁 식사를 때문에. 안 하세요? 저녁 먹고 또 먹습니다. 아, 그럼 딸이 이렇게 막 먹는 모습을 보면 무슨 생각이 드세요, 아버님? 한심하지요, 딸 먹는 거 보면. 아니, 아버님 근데 아버님이 보기에도 이렇게 살이 쪘다고 생각하세요, 따님이? 살 쪘지요. 우리 딸이 스무 살 때는 굉장히 이뻤거든요. 엄청나게 이뻤어요. 2년 전에 엄청나게 이뻤어요? 야, 그때 옛날 모습을 생각하니까. 자꾸 살 빼라고 아, 싶다, 음. 이야기를 하잖아요. 혹시 그 아버님 눈에는 TV 화면이든 보통 여자지 뚱뚱하면 그렇게 미워요? 돼지야, 가지. 저래 되지 마라, 돼지야, 가지. 저래 되지 마라, 돼지야, 가지. 어, 랩인데요? 네. 저래 되지 마라, 어. 돼지야. 라이비, 라이비. 저기 딸의 어. 고민 그 올렸다는 얘기 듣고는 어떠셨어요? 딸 고민 올렸다고 제가. 생각을 한번 해봤지. 그래, 소주 한잔 먹고. 네. 이게 네 고민이가 내 고민이가. 이게 내 고민이 지 건데. 그러니까. 네가 우연히 고민을 올려요. 그래. 그건 아니. 한잔 먹고 그래. 이야기했죠. 네 다리 봐라. 코끼리 다리 아이가. 딸이 코끼리 다리 대가 뺨어. 이쁘게 나리 뺨어. 코끼리 뺨어. 뺨어. 저는 뭔데요? 코끼리 엄마. 아니, 그러니까 엄마. 아니, 그러니까 저 따님이니까. 코끼리 엄마. 코끼리 엄마. 코끼리 엄마 다리네. 코끼리 엄마 다리네. 보시기에 어머님은 살을 빼셔야 될것 같아요? 아니면 은 괜찮아요? 아 옛날에는 집사람도 한 몸에 했거든요. 그래 요즘은 또 딸하고 계속 야식을 먹으니까 요즘은 좀 보기 싫어졌지요. 어머니 젊으셨을 때 어떠셨어요? 아버지 한번 딱 표현해 주세요. 그때는 한 47kg 나갔으니까 뿅 가가지고 결혼하자 했지. 예. 그 사진을 저희가 많았지. 준비했어요. 아, 아빠를 뿅 가게 했던 엄마의 처녀 때 모습. 어? <웃음> <웃음> 그냥 지금이랑 다를 게 없는데. <웃음> 
하신 거예요? <웃음> 내가 좀 나온 거 같은데. 임신 중이신 거죠? <웃음> 어? 아, 아 이거 헤어져 했네요. 예. 얼굴이 진짜 오시네. 완전 조각만 하신 것 같아요. 딸이 그래, 어, 따님이랑 따님이랑 좀 많이 닮았어요. 어. 딸이 스무 살때 너무 예뻤었다고요, 아버님? 예. 그럼 그 모습을 좀 찾아줬으면 하는 거예요? 그렇지요. 그때 예뻐서니까. 아, 그때 모두 찾아가 예뻐서 그때 좀 예쁜 좋겠다. 5kg 전. 5kg 전. 5kg 전. 아빠가 어떤 모습이길래 응, 자꾸 살 빼라고 되지 않은지 한 스무 살때 예뻤던 모습 한번 음. 볼게요. 아, 귀엽네. 귀엽다. 지금부터 살이 좀덜 쪘을 때. 그러니까 5kg 좀 봐. 좀 있는 것 같은데. 응, 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 등이. 응. 아니, 네. 허벅, 살, 허벅지도 조금 쪘긴 쪘네. 엉덩이. 어, 엉덩이. 네. 그래서 <웃음> 위에서 찍은 거지, 사진을. 아, 그렇게. 아, 지금까지 말한 거 말고 더 심한 게 있으세요? 저랑 오빠랑 이제 터울이 일곱 살 차이거든요. 음. 그래서 제가 막둥인데, 이제 아직도 제가 초등학생 같나 봐요, 아빠가. 음. 뭐, 돌대가리야, 뭐, 살 빼, 뭐, 이런 식으로 성인이 저한테. 그런 식으로 음. 하니까 너무 속상하고 그, 그렇게 말하는 것 자체가 제일 서운한 음. 거죠 지금 아버님 왜, 왜 이렇게 놀리세요 딸이라 그런 거예요 이뻐서 아직도 애기 같아서 우리는 경상도 남자는 사나이는 거짓말하지 어. 않습니다 진짜 살이 쪘으니까 쪘다 하고 음. 예. 그 여자는 또 이뻐야 그러니까. 따님이 진짜 돌대가리예요 아니 그러니까 <웃음> 자꾸 우리가 돌대가리지 자꾸 다이어트 먹으면. 한다 그러고서 다시 먹고 야, 다시 먹으니까 또 그러니까 아, 아, 그것 때문에 사실 다이어트 한다 해놓고 또 먹고 제가 생각하는 거는. 다이어트를 하려면 옆에서 아마 음식을 먹어도 참아야 되는 거지 그렇죠. 안 참고 에이. 먹으면 안 되는 거지 그러죠? 그러면 아버님이 생각할 때 우리 딸이 좀 한심하게 느껴질 때가 있으세요 요즘? 몇달 전에는 집에서 무슨 냄새가 나더라고요 그래가 방문을 열어보니까 혼자 치킨 먹고 있는 거라 혼자 치킨 먹고 있는 거라 그래서 그 완전 돌아볼 거 아닙니까? 그러니까 왜 방을 소리가 땀으로 살다가 소리를 나오지 밤 11시쯤 이었는데 <웃음> 먹으면 뭐라 그래? 최악이지 치킨 너무 먹고 싶어서 시켜서 방에서 혼자 막 먹었어요 근데 갑자기 오빠가 너무 벌컥 열더니 막뭘또 처먹냐면서 막 그러는 거예요 아니 엄마가 안 시켜도 본인이 시켜 먹네 자꾸 스트레스 받아 근데, 자꾸 스트레스 받아 근데 그게 한 번이 아니, 스트레스 그 스트레스 그래. 아니 아버지 딱한 번이었어요? 문제네 한 번이 아니고 자주 그랬죠 <웃음> 자주 그래 아, 자주? 자주 그러니까 방문 열어보면 뭐 치킨 뭐 피자, 족발 뭐. 그 혼자서 먹고 있는 거야? 그래, 저 혼자 먹는 거야 그럼 나도 있는데 내가 같이 먹자 하면 좋잖아요 저 혼자 문 닫아놓고 문도 상하면 얼마나 열받겠어 야 이거 그래 혼자 정상에서 폭발하는 거지 야 이거 가시나요? 그만 좀 채먹어라 이거 가지 마 와. 우리 주인공하고 동생하고 부모님하고 자주 싸우세요? 이런 문제로? 동생은 계속 먹고 있으면 은 옆에 아버지는 옆에서 쭉쭉 떠간다 쭉쭉 떠간다 하고 <웃음> 그 <웃음> 여기까지 나온 거 보니까 동생도 스트레스 많이 받은 것 같아요. 오빠도 진짜 많이 놀려요. 저한테 응. 8개월 된 딸이 있는데 너 많이 먹으면 고모처럼 된다면서 진짜 큰일 난다면서 막니팔 괜찮냐면서 팔 무섭다면서 막 이렇게. 아니 그러니까 그 8개월짜리가 지금 알아듣진 못하잖아요. 8개월짜리 때 고모처럼 된다 그러면 고모 초등생 오막 이러진 않을 거 아니에요. 그래서 많이 있을 거 아니에요. 아니 그렇게 8개월 된 애한테 이렇게 말하는 게저 놀린다고 일부러 막 들으라고 하는 소리잖아요. 그러면 가족들이 아무 말도 안 하고 그냥 잘 지켜봐 주면 다이어트 잘할 자신 있다는 네. 거예요? 근데 항상 시켜먹고 하니까 그게 너무 스트레스 제일 좋아하는 거 뭐예요 음식? 제일 좋아하는 거 제일 좋아하는 거? 일단 찜닭 아 네. <웃음> 치킨 떡볶이 보쌈 다 좋아하네 햄버거 <웃음> 싫어하는 게 혹시 정말? 있어요? <웃음> <웃음> 얘기를 들어보니까 살 많이 찌는 네. 음식들이네 아니 혹시 부모님이 눈치 안 준다면 진짜 마음껏 먹어보고 싶은 요리 하나만 된다면 먹어요 그 중에 하나만 딱 뽑는다면 보쌈 보쌈? 보쌈 <웃음> 소원 한번 내가 들어줄게요 예. 네. 부모님 자리 줄이 네. 없이 먹는 거 그러니까 예 어. 응, 보쌈 어, 우리 둘이만 먹을 거야 아 정말요? 응. 저 혼자가 아니라? 저 혼자가 아니라? 응. <웃음> 혼자 먹을래요? 그럼 내디 뭐 시원하게 한번 갈까요? 한 먹고 싶은 이 정도는 내가 먹을 수 있어 맘 놓고 먹으면 한 4인분? 네그 정도는 뭐네그 정도는 뭐 괜찮지 않을까요? 보쌈 사이프로 혼자 먹는 거 6인분 갖다 주세요, 제 거라. 6인분 주세요, 괜찮아요. 6인분. 아, 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 보쌈이야. 아우. 너무 어, 맛있어 보인다. 어, 진짜 맛있어 보인다. 왜 이렇게 맛있어 보인다. 이거 6인분이에요? 아유, 얘 그냥. 대짜 하나, 중짜 하나. 대짜 하나, 중짜 하나. 합쳐진 거야? 응, 대짜 하나, 중짜 하나. 대짜 하나, 중짜 하나 합쳐진 거예요. 그냥 만큼 먹고. 잘 먹겠습니다. 그냥 만큼 먹고. 잘 먹겠습니다. 어머니 표정 좀 봐주세요. 먹고 싶다, 먹고 싶다. 아, 먹고 싶다. 어머니, 같이 드실래요? 아유, 그렇게 하나씩 싸면 언제 다 먹어? 
아, 눈치 보지 말고 마크 먹어. 눈치 말고. 이쪽 놀아. 이쪽 놀아. 이쪽 놀아. 하나 정도 쓰라 하지. 하나. 집에서 저렇게 하는 거 보니까. 아, 쭉쭉 놀아. 쭉쭉 들어가네. 뭐. 어머니. 어머니 표정이 아직도 애매해요. 아버님 이렇게 먹는 여자 보면 복스럽고 이쁘지 않아요? 다음은. 경상도 사투리로. 자몬닭하 보기 싫다 는 말이지 먹는 거 보면. 아 자몬닭하이 아 보기 싫단 말이야. 아 보기 싫어요 여자가 밥 먹는 거요? 아니 근데 대부분 이렇게 출연자가 이렇게 나와서 이렇게 방송에서 예. 별 실력이 없지 않나요? 아무래도 좀 부담스러워서 잘못 먹어. 그렇지. 예. 사람들 다 보고 있는데 먹기 혼자 먹기 뭐 하지 않아요? 그럼 쫄면 음. 다 같이 먹을까? 어때요 같이 지금? 네? 아니 먹 먹다가 먹다가. 남은 남은. 어, 아니, 아니, 아니 식욕 음. 자체가 있네. 식탐이 음. 그래. 있네. 그래, 볼에 넣고 먹는 모습이. 우리, 우리 어머니, 아니, 아버지랑 오빠랑도 같이 나와서 먹는 거 어때요? 아, 드실래요? 네 혼자 많이 먹어. 네 혼자 많이 먹어라. 네 혼자 많이 먹어라. 이런 거 보면 화나지요. 여자가 아, 이뻐야 지금, 되는데. 지금 먹을 거네. 지금도 약간 화나세요? 어, 화나지요. 아, 이렇게 먹고 또 운동하면 되죠, 아버지. 이거 그리고 벌써 면 살도 안 쪄요. 운동 안 하긴 뭐지? 기름을 쫙 빼기 때문에. 아, 진짜라니까? 아유, 저게. 내가 살 쪽에 보쌈을 안 먹어서 그래. 튀김닭 같은 게 찌지. 이런 건 진짜 안 쪄. 언니 지금 먹고 있는 거. 응, 지금 안 찌지. 기름탕. 아, 잘 먹었다. 나트륨인데. 쭉쭉 들어간다. 쭉쭉 들어간다. 자, 내가 방에서 문 닫아 먹는다 생각하면 진짜 열 받잖아요. 오늘 야식은 보쌈인가요? 오늘 보쌈 안 보여, 집에 가서. 47kg가 되기 전까지는 계속 뭐라고 하실 예정이세요? 아니, 똑같이 이야기해야 되지. 그래도 먹는데 이야기 안 하면 더 먹을 거 아닙니까? 열두점 먹고 하나 더 한다 나한테. 이제 정신이 차려지나 봐요. 근데 아, 이거... 오늘 응. 오늘 뭐 먹었어요? 이거 먹기 전에? 응, 알았어요. 아, 그냥 먹고 나서 얘기해. 아, 먹고 나서 얘기해. 아침에 밥 먹고. 네. 밥 먹고. 아니? 엄마가 휴게소에서 소세지 사 먹고. 응. 소세지 먹고. 소세지 먹고. 응. 군것질 하고. 그리고 여기 와서 김밥, 김밥 먹고. 김밥 먹고. 지금 보쌈 먹고. 집에 가 보쌈 하고 또 먹고. 네. 집에 가 보쌈 하고 또 먹고. 네. 내가 봤을 때 외모를 이렇게 대지라는 게 아니라 먹는 것 때문에 많이 드시니까 아 약간 식성이 그래 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 네, 이건 언니 거야. <웃음> 자, 마지막으로 아빠 엄마한테 하고 싶은 말 있으면 하세요. 맨날 집에서 돼지라고 막 놀리니까 혼자 있을 때도 막 아, 내가 진짜 돼지인가? 이런 생각도 되고 진짜 되게 소극적이고 이렇게 막 고민도 많이 하게 되고 그래서 앞으로는 살 얘기만 안 했으면 좋겠고 미래에 대한 얘기도 많이 했으면 좋겠어. 미래에 대해서 뭐 장애 희망이나 뭐 이런 이런 에 대해서 그걸 얘기하는... 별로 가, 막 그냥 그렇게 막 많이 말안 하는데 살 얘기를 제일 많이 하지. 어머니. 그 와중에 먹고 싶어요, 다. 응. 진짜 식탐입니다. 진짜 식탐입니다. 지금 엔딩에 어머니 이렇게 하다가. 아니, 진짜 식탐이 있네. 응. 아빠는 어떠세요? 딸 얘기 들어보니까요. 딸이 뭐 평소에 다른 건다 잘하니까. 다른 건다 잘하고 운동도 열심히 하고 응. 학조 생활도 열심히 하니까. 그냥 이제 여자를 이뻐야 되니까 살찐 마 여자를 이뻐야 되니까 살찐 마 <웃음> 반은 내 거라고 <웃음> 죄송합니다. 아빠 말씀 하는데도 그냥 계속 먹는다. 그러니까. 아 이제 자. 투표할 거니까 드세요. 막 예, 먹고 있어, 때문에. 먹고 있어. 걱정하지 마시고. 맛있어요? 네. 예. 드셔보실래요? 은지원 씨부터 갈게요. 지금 뭐가 딸의 입장에서 고민이 돼. 아버님의 고민인 건지 <웃음> 그 친구의 고민인 건지 지금. 제가 볼 때는 아버님이 더 고민이에요. 그죠? 예. 아버님 심정 이해 갑니다. 예. 고민이 아니다. 네. 자, 서희준 씨 고민이 아니다. 전 고민이다. 일단 의지가 없어요. 근데 이 딸이 지금 나 정도 되면 은 정말 부모님의 입장에서 고민이지만 이렇게 먹었는데도 이 정도야. 이렇게 될까 봐 부모님께서 이제 고민하시는 오랜 시간이 걸려. <웃음> 이 안에는 많은 상처들이 있었다고. 먹어, 먹어, 먹어. 그럼. 저도 
고민이라고 생각이 듭니다. 딸의 입장에서? 네, 다이어트를 할 필요를 본인이 못 느끼고 있는 것 같아서 네, 고민이 아니라고 생각해요. 진지한 질문을 하나만 하고 저희가 스위치를 한번 어, 여러분의 표를 한번 받아볼게요. 저 같은 경우는 사실은 조금 모든 스트레스를 음식으로 좀 푸는 것 같아요. 아픈 사연도 있어서 음식으로 이렇게 그거를 좀 덮은 적도 있고 혹시 딸은 이렇게 갑자기 이렇게 자꾸 먹게 되고 이런 게 부모님께 말안 했지만 뭐 상처받은 게 있어요? 딱히 없는데 그런 건 딱히 없는데 <웃음> 아니, 그런 건 딱히 없는데 <웃음> 아니, 아니 이렇게 이렇게 이런 식이 있는 줄 알고 식탐이 생긴 계기가 있는 줄 알고 있어 있어 식탐 이 있을 때는 좀 있고 그냥, 있는데 그냥 많이 잡어요 아니 자꾸 살 빼라고 하니까 살을 빼라고 하니까 자꾸 먹게 되는 것 같아요 알겠습니다 준비 되세요 자 여러분 진짜 딸의 입장에서 고민이겠다 생각하시면 자 지금부터 눌러 주세요. 보쌈 들어간다 쭉쭉쭉쭉 자 알겠습니다 대체 어쩌라고 몇 편에 나왔을까요? 보여주세요 자 끝자리 여섯 표 56표 고민은 그게 아니에요 아, 그래 요 우리 딸 갖다 줄게 아유, 우리 딸 어디로 자 갖다 줄게 우리 딸 아유. 아이고 내 팔자야란 제목의 사연입니다. 안녕하세요. 하루하루가 힘든 고3 소녀예요. 수능보다 더 심각한 고민이 있어요. 보통 엄마들은 고3 자녀에게 오늘도 힘내, 화이팅 이렇게 얘기하는데 저희 엄마는 달라요. 딸, 오늘 그거 안 돼, 안 돼, 안 돼, 안 돼, 안 돼, 너안 돼, 안 돼, 안 돼. 너 흰색 옷 그거 절대 안 돼, 안 돼, 안 돼, 흰색 안 돼. 안 돼, 안 돼, 안 돼, 검정색 입었어, 안 돼. 딸. 오늘 그안 돼, 안 돼, 안 돼, 안 돼, 오늘 그안 돼, 안 돼, 안 돼, 안 돼, 안 돼, 금팔 튀고 안 돼, 안 돼, 안 돼, 안 돼, 안 돼, 금팔 튀고 안 돼, 딸, 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 안 돼, 딸, 오늘 그쪽 안 돼, 안 돼, 안 돼, 안 돼, 그쪽 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 안 돼, 동쪽 대 동쪽 대 동쪽으로 가. 저희 엄마가 왜 이러냐고요? 이게 다 사주 때문이에요. 아, 사주. 엄마는 사주를 100% 믿고 그대로 행동하시는데 음. 미치겠는 건저 역시 그대로 하라고 강요를 하신다는 거죠. 엄마, 나 오늘 체육 시간에 넘어져서 물을 따졌어. 어머머머 사주에는 오늘 사고 수 있다고 했었어? 몸살이라고 하던데 역시 사주가 맞네. 딱 맞아. 사주가 딱 맞아. 엄마, 사주는 무슨? 그리고 나 이따가 친구랑 한강 가서 머리 좀 식히고 올게. 어? 안 돼, 안 돼, 안 돼, 안 돼, 안 돼. 안 돼, 안 돼. 안 돼, 안 돼. 사주에, 사주에 너 이번 달부터 물 조심. 물 조심. 안 돼, 안 돼. 가기만 해야지. 너 그럼 아주 그냥 물건을 싹 갖다 버릴 줄 알아야 되나? 사주에 물 조심이라고 나오면 그 달은 물 근처도 못 가게 하고 말 조심이라고 나오면 다 버려, 학교에 다 가서 입도 뻥뻥 못 하게 하고 <웃음> 심지어 이젠 제 미래의 꿈마저도 엄마 나 요리사 할래 안돼 안돼 요리사 안돼 안돼 왜, 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 왜. 네 사주가 쇠랑 맞지 않아 네 사주가 쇠랑 맞지 않아 <웃음> 아 주방도 주방도 다 쇠야 안돼 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 쇠랑 맞지 엄마 그럼 나 의대 갈까 안돼 의리 장비 다 쓰야 의리 장비 다 쓰야 의리 장비 다 쓰야 안돼 엄마는 딸의 꿈보다 사주가 일순인 걸까요? <웃음> 진짜. 아니 사주가 무슨 인생의 내비게이션도 아니고 정말 속 터져요. 엄마 나도 뜻, 내 뜻대로 인생을 좀 살고 싶어요. 사주 좀 그만 봐주세요. 아 그만할 수 있죠. 아니, 너무 재밌어서 그래 한 번만 더 해줘요. 한 번만. 뭐야? 엄마 나 의사 하면 안 돼? 어, 안 돼, 안 돼, 의사 안 돼, 안 돼, 안 돼. 안 돼. 어, 안 돼. 여리사는 엄마. 어머님, 어머님 안 돼, 안 돼, 안 돼. 더 이상 되시면 안 돼요. 어머님, 더 이상 되시면 안 돼요. 어머님, 더 이상 되시면 안 돼요. 보쌈 안 돼, 결국 같이 먹는 거야. 그냥 그렇게들 사세요. 얼마 달라. 아버님 안 드셨어요? 아버님 드셨어요. 하나 먹었대, 하나 먹었대. 자, 혹시 사주나 이런 타로 뭐 이런 거본적 있어요? 타로 이런 거. 저는 뭐 주변에 이게 전 보는 친구들도 있고 한데 네. 저는 약간 내 보기 저 점쟁이한테 갈까 봐. 아 약간 그런 거안 믿는 거구나. 해가 바뀔 때마다 연초에 한 번씩 보는 음, 것 같아요. 올해 뭘로 나왔어요? 올해. 올해 어때요? 계약서나 이런 서류 작성할 때 조심하라고. <웃음> 아, 그거는 올해뿐만 아니라 늦게 네. 조심해주세요. 
<웃음> 어린 친구가 이제 고3인데 얼마나 답답하면 여기까지 신청을 했겠습니까? 일단 장례는 좀 그렇다. 네, 고민의 주인공을 좀 모셔보겠습니다. 아, 고민의 주인공 나와주세요. 스트레스 많이 받았어. 공주씨 말고 공주씨 공이랑 안 맞아. 신발 벗고 뒤에다 놓고. 아니 근데 고3인데 여기 나올 시간이 있었어요 어떻게? 일단은 제가 계속 이렇게 살 수는 없잖아요 그러니까 제일 셀때 선택도 해야 하고 예. 살면서 계속 이렇게 사주랑 거 얽히지, 얽히기가 싫어서 음. 그래서 나왔어요 음. 음. 엄마가 뭐, 뭐라고 말씀하시네 정확히 사주 보고 금이 너쎄 금이 엄청 많으니까 금. 아, 그러니까. 한 문에 금. 금자가 음. 많으니 이제 막 액세서리 같은 것도 친구랑 같이 쇼핑하러 가잖아요 네. 그러면 은쎄 같은 거 액세서리 이뻐서 이거 사가자 하고서는 사가면 엄마 그거 뭐너 그런 거 하지 말랬잖아 쎄너 어. 많으니까 너 그런 거 하지 말랬잖아 <웃음> 어, 엄마가 아예 이렇게 나무 팔찌나 아, 이런 팔찌도 네 이런 나무 팔찌 같은 것들 이런 거 아니면 은 가죽 팔찌 어. 이런 거 사다가 주시고 차라리 이런 거 해라 쎄는 전혀 안 하고 네 쎄는 전혀 안 되고 어. 집에 수, 수저는? 숟가락 말고는 다 나무 <웃음> 숟가락 말고는 다 나무 그래서 아, 진짜? 안경이 뿔테예요? 네 뿔테예요 그럼 그것 때문에 <웃음> 사주를 보고 오시면 한 번이라도 맞았던 적이 있어요? 제 행동 하나하나까지 맞진 않는데 성격 부분에선 되게 잘 맞아요 성격이 어떤데요? 제가 태어난 게 여름에 태어났어요 태아볕이 내리치는데 거기에 빨간 색깔 소가 이렇게 누워있는 빨간 소가 누워있는? 네, 이거 이 이런 거? 홍소가 홍소 홍소 네, 홍소가 홍소가, 홍소가 누워있는 네, 이렇게, 사주다? 네, 이제 애가 되게 게으르고 엄청 태평할 거래요. 아 근데 제가 진짜 그래요. 엄청 그냥 태평해요. 아무 걱정이 없어요. 그래요. 아, 소처럼? 네. 네. 아니 그런 성격도 아니야. 얼마나 걱정됐으면 여기 나왔잖아. 아, 이런 편은 아니지. 그래. 그래. 나온 거 봐봐. 일단 어머님을 만나서 좀 얘기를 먼저 나눠보도록 하겠습니다. 예, 예. 어머니 어디 계십니까? 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하세요, 네. 네. 마이크 다시. 안녕하세요. 네. 보통 이 정도 사주를 좋아하시면 은 여기 나올 때도 어떤가? 라고 사주를 보고 오셨을 것 같은데 오늘 사주 혹시 보고 오셨어요? 아니요. 저는 지금 유리가 얘기하는 대로 사주를 맹신하고 그거에 의존해서 뭐 그러는 엄마가 아니에요. 그러는 엄마가 아니에요. 네? 네. 아... 지금 엄마는 네. 그 정도는 아니다 이런 얘기 그렇죠. 하시는 거죠? 그렇죠. 저는 지극히 정상이거든요. 아, 좀안 좋은 것만 좀 피해가자는 사주를 조금 이렇게 믿고 조금 그런 거는 20대쯤에 제가 이제 우연히 친구 따라서 한번 사주를 보러 가게 됐어요. 그런데 물 조심하라고 그러더라고요. 네. 그런데 이제 그런 거 까마득하게 입고 이제 대천 해수욕장을 갔었는데 튜브를 타고 자꾸 파다에 파도에 휩쓸려 갖고 사람도 하나도 안 보이는데 어. 지나가던 그 배. 고기잡이 배한테 제가 구조가 됐었어요. 아. 예, 그런 일이 있고 나서부터는 안 좋은 거는 피해가자는 거지 뭐 이렇게 뭐 사사건건 그렇게 뭐 의존하고 아니, 그러는 맹신자는 어머니, 아니에요. 금팔찌를 못 하게 하는 건 그건 사사건건 그건 사사건건. 아. 예, 유리 이제 어렸을 때그 봤던 그 사주가 금이 많아서 사주가 금이 많아서 네. 얘가 엄청 강할 거라고 굽히지를 않을 거라고 그런 거를 제가 들었거든요. 그래서 약세사리까지 막 금으로 하고 뭐 운동화도 막 징박힌 거 모자도 징박힌 거막 이런 거를 갖다가 그럼 가족팔자하고 조금 쇠를 좀 멀리하게 했더니 좀 애가 유순해졌나요? 아직까지는 좀 나이가 좀 어릴 때니까 어쩔 수 없이 이제 마지못해 좀 듣기는 하죠. 네. 아 그럼 엄마가 다른 가족들한테는 어때요? 새해가 밝잖아요. 네. 그러면 은그한 해의 운세를 가족들 거를 이제 제거 아빠 거 엄마 거쫙다 뽑아요. 음. 아빠가 자영업을 하세요. 음. 그러면 은 아빠가 출근을 하셔야 되는데 그래 돈을 벌죠. 이제 뭐 이번 달에 뭐 이렇게 뭐가 안 좋다. 그러니까 출근하지 마라. 그러니까 출근하지 마라. 어? 네? 자영업인데? 네, 출근을 하지 마라. 가게 문을 닫아라. 네. 아빠가 그러죠. 이제 돈 벌어야 되는데 네. 나가야지 네. 어떻게 안 나가느냐. 네. 그런데도 엄마 계속 그렇게 말리면 은 이제 말려서 안 당한 게 여섯 번 말려서 안 당한 게 여섯 번 정도. 아, 일을 해야 된다 언니 그건 좀 그런데. 아니 그게요 그런 일이 한번 있었어요. 여섯 번 여섯 번이라는. 엄마 엄마 지금 저 웃음에 의미를 보죠. 들켜버렸네. 네. 아니 그건 아니고요. 어쨌든 사주를 봤어요 우연히 그것도. <웃음> 우연히가 저희, 아닐 텐데. 저희 신랑이. <웃음> 차석으로 아주 처참하게 하여튼 안 좋은 그런 운이래요. 그래가지고 이제 제가 거기 한 군데서 끝나지 않고 몇 군데를 돌았어요. 
우연이요? 네? 우연이요? 아니 그때는 좀 우연이 아니죠. 몇 군데 돌은 거는. 그때 필요해요. 예. 예. 그래서 이제 3, 3번이라고 이제 여기저기를 돌았어요. 그랬더니 다 그렇게 똑같이 얘기를 하더라고요. 그래가지고 한 3개월을 쉬게 했어요. 쉬게 했어요. 아, 그래도 가게 문을 그리고 닫았어요? 그리고 6번이 아니네. 왜냐하면 그때는 아, 한 사람의 생명이 그래. 달렸다고 판단을 했으니까 그래서 그랬던 적이 있어요. 근데 아니 여유가 굉장히 있나 봐요. 아니 그냥 먹고는 삽니다. 아 네. 아유 죄송합니다. 아니, 아니. <웃음> 아니. 아니 그럼 딸한테 혹시 야너 학교 가지 마. 오늘 저는 안 좋아. 개근상 타라고 개근상 타야 된다고 그냥 보내요. 주의사항만 주고 네. 만약에 너 오늘은 구설수 오를 수 있으니까 네. 애들이랑 구설수. 말을 이렇게 너무 많이 하거나 <웃음> 애들 막 싸우는 사람 아니 아니 구설수에 올라봤자 그래가지고 하면요 진짜 학교에서 1교시부터 7교시 내내 입꾹 다물고 있어요 음. 엄마 말이 또 신경 쓰여 갖고 아니 어머니 그렇게 안 좋은 날은 왜 학교도 보내지 마셔야죠 그럼. 아니요 학교는 가야죠 그게 뭐 생명하고 아. 연관된 건 아니고 아. 만약에 우리 딸이 아, 아버님 같은 사주가 나왔다면 3개월 정도 학교 딱못 나가게 해요? 그럴 수도 있겠죠. 그럴 수도 있겠죠. 아, 그 정도는 아니에요. 사주를 언제부터 보시게 되신 거예요? 아, 저는 뭐 사주를 자주 보지는 않고요. <웃음> 제가 최초에. <웃음> 1년에 몇번 보세요? 아니, 해가 이제 바뀌면은. 딱한 번, 딱한 번이요? 예, 이제 그 토종 비결을 사이트에서 이렇게 뽑아갖고, 토종 비결을 사이트에서 이렇게 뽑아갖고. 아니, 그리고... 딸은 지금 강하게 부인하는데? 뭐, 뭐가, 뭐가 엄마는 잘못됐어요, 1년에 어머니. 한번딱 본대요. 아 1년에 한 번이 아니라요. 네. 새해가 밝으면 가족들 거쫙다 뽑는다고 했잖아요. 네. 그러고 나서 이제 저한테 그날 그날 이렇게 다 말을 해주는 거예요. 네. 그러니까는 저는 그게 학교 가면 하루 종일 신경이 쓰이니까. 하루 잡히는 거. 그냥 뭐. 좋게 생각하면 좋고 나쁘게 생각하면 나쁘고 이렇게까지 본인이 심각하게 신경 쓸 필요는 없잖아요 사실 제가 알고 싶은 거 저에 대한 것만 알면 은 괜찮아요 음. 근데 굳이 알고 싶지 않은데 그런 것까지 알려주는 거예요 중학교 때 네. 이렇게 친하게 지내던 애가 있었는데 엄마 이렇게 걔를 보더니 아, 쟤는 나중에 너 뒤통수 칠 수도 있는 애야 아, 그러셔가지고 이제 들었으니까 이제 걔볼 때마다 찝찝하잖아요 그럼요. 왠지 이렇게 불편하고 어. 그래서 점점 거리가 멀어지다가 나중에 이제 걔가 저보고 너왜 그러냐 그래서 이제 말하다가 실수로 그 말을 했어요 아, 기분 나빴겠다 그래가지고 뭐야. 걔가 기분이 그냥 그냥 확 상해버려서 어, 어, 그냥 음. 절교를 해버려 당연하죠 결국은 그게 사주 때문에, 사주 때문에. 음. 사주 때문에 뒤통수 치게 된 거죠 아니, 지금. 어머니 그렇게 얘기하는 건좀 그렇지 않습니까 어머니 아니요 지금 뒤통수 칠 애였어요 걔는? 아니요. 그게 이제 거리를 뒤... 두라고 얘기를 네, 했거든요. 뒤통수 칠 거다 이런 얘기는 했어요? 아니 그런 얘기는 안 했죠. 안 했어요? 했어요. 아니 아니 그러니까. <웃음> 옆에 있는 친구가 이제 같은 반 친구라고 그죠? 네. 친구도 사주 봐본 적 있어요? 그 유리 어머니께서 사주 사이트에서 저가 옥황 황제 음식을 뺏어 먹고 하늘로 내려와서 음식이 떨어지지 않는다고 음식은 떨어지지 않을 네, 네, 팔자다? 네네 네, 네. 어. 사주에 어, 맹신을 안 하신다면서 어떻게 유리 씨의 음. 친구 사주까지 봐주신 거예요 어머니? 그날 이제 신년 그 토종 비결 그거를 이제 이렇게 출력하고 있었거든요 어우 신기하다 막 그러더라고 그래서 너도 한번 봐줘 이제 그랬어요 그랬더니 아, 그래서 봐주시 예, 그래서 그런지 얘가 이제 이름이 유진인데 먹는 거를 엄청 밝힌다 그러더라고요 그런 거 보면 은 맞는 거 같기도 하고 <웃음> 예, 아니, 저는 저는 잘 모르겠다. 좋아하죠. 그리고 <웃음> 초년은 그거는 뭐 이렇게 얘기했더니 어머 어머 어떻게 알았지? 어 너무 잘 만다고 막 그러더라고요. 저가 맞는 게 하나 있는데 어릴 때 잔병 치료한 적 있어요. 음. 어릴 때 잔병 치료한 적 있어요. 어 일단 잔병 치료. 잔병 치료. 어릴 때 잔병 치료 누구나 네. 다 하죠. 예. 어릴 때 잔병 치료 하시는 분 들어보세요. 예. 아니죠. 아이고 뭐 볼거리부터 해서 수두부터 해가지고 아니 어릴 때, 어두, 뭐 이런 거. 어릴 때 중병 치료한 거 아닌 이상 뭐 특이한 게 아니에요 네. 앞에 계속 드시네요 네. 저분 사주는 음식이 떨어지지 않은 사주 <웃음> 저분 사주가 제가 볼때 저분도 네. 전생에 옥황상제 네. 음식을 훔쳐먹다가 음, 옥황상제 보쌈으로 훔쳐오신 분이에요 저분 <웃음> 제 생각에는 유리가 많이 믿는 것 같아요 사주를 미, 믿어요? 네 그러니까 엄마가 하도 얘기했는가 왜요? 유리 어머니께서 사주를 보셨는데 유리가 공부해도 이번에 성적이 안 오를 것이다 라고 했대요 아김 <웃음> 빠져 김 빠져 전에는 공부를 열심히 하라고 달달 볶으셨는데 지금은 <웃음> 단념하셨다고 <웃음> 어, 뭐. 유리 진짜? 아니요 저 금시초문이에요 예? 그 네? 단념하고 그러는 부모가 이 세상에 어디 있겠어요 <웃음> 
잠깐만요. 그러면 딸님이 공부 안 하니까 친구들 너왜 이렇게 안 해? 이번 연도 우리 엄마가 단념했대. <웃음> 이 중간에서 지금 이거 뭐예요, 딸? 이거 딸이 예. 엄마랑 저랑 되게 용하다는 그 점집을 네. 분당이 있어서 찾아갔어요. 분당에. 네, 근데 거기서 한번 보는 게 아니네. 네. 네. <웃음> 엄마 쪽 찾아가는데 제가 진짜 공부 쪽으로는 대 팔자가 아니래요. 좋은 대학 그런 데는 가지도 못할 거니까. 미리. 네, 공부 뭐 해도 안 된다고 하니까. 그게 언제예요? 그게 아마 작년. 아니 그러니까 작년 정도면은 사실 굳이 점집 안 가더라도 그냥 성적 보면은 그냥 대충 나와 있는 거 아니에요? 아, 그래가지고. 아니 근데 사실 성적도 안 좋았어요. 성적도 안 좋았어서 이제 엄마 그거랑 너무 잘 맞으니까 그 사람 그분이 말한 거랑 너무 잘 맞아서. 음. 주인공 분도 사주를 조금 믿는 편이신 것 같아요. 그 믿네 본인도. 네. 그러니까 제가 믿고 싶어서 믿는 게 아니라 그러니까 거의 세뇌된 거예요. 그러니까 음. 어렸을 때부터 엄마가 계속 저한테 말씀을 해주시니까 그걸 따르면서. 이게 은근히 맞는 구석도 있고 하니까 자꾸 그거를 <웃음> 확인을 하는 거예요. 네, 그래서 네. 막 시험이 있다든가 하면 은 아침에 일어나자마자 핸드폰 앱으로 아, 오늘 운세 같은 거 확인하고 네, 그런 거 확인 안 하면 막, 막 네, 미치겠고 네, 네. 불안해서. 엄마는 그런 거 보고 가만히 있어요? 그니 진짜 그럼? 혼내죠. 혼내요? 예, 네, 혼내죠. 그러니까 너는 왜 자꾸 그런 거 보고 하냐고. 엄마가? 예. 네. 아니, 어머니 왜 혼내세요? 어머니는 <웃음> 보고 하시면서. 저는 그냥 이렇게 전체적인 그런 걸 보고 조심하라고 하는데, 뭐 오늘의 운세를 보고 거기에 의존해갖고 이렇게 하는 거는 그거는 아닌 것 같아요. 그거는 아닌 것 같아요. 이게 어머니 보고 배운 거죠. <웃음> 저는 그, 그렇게 배우지 그렇게는 안 하거든요. 아니 어머니 아까 1 년에 한번쫙 빼서 보신다고 그러다가 또딸 네. 얘기는 저기 분당 이런 데 가서 점도 보신다면서. 아 그거는요 제가 작년에 이제 예체능 이제 음악을 하겠다는 거예요. 또 내가 사주상 이렇게 쇠가 많은데 그 방송국에는 맨 마이크에서 다 쐬지 않느냐. 어머니 쇠 없는 데가 어디 있어요 어머니. 아니 그래도 이제. 가까이 접하는 게 근데 그, 그거는 그 부분이고요. 제가 볼 때는 전혀 뭐 키라든가 뭐 음악을 할 정도의 그런 게 아니거든요. 그럼, 그럼 어느 직업이 지금 잘 어울린대요? 말로 입으로 하는 거는 좀 잘하는 것 같아요. 관광업이라든가 뭐 부동산 중개업이라든가 영어 이제 이렇게 어. 강사라든가 선생님이라든가 좀 이렇게 말로 할수 있는 거 무역업이라든가 좀 그런 쪽으로 언니나 서인이 형, 이렇게 언니나 뭐 이렇게 은지 오빠처럼 음. 노래를 잘한다고 춤을 잘 추거나 뭐 그런 거는 아니지만 이제 뭐 때문에 가수? 그러니까 노래가 너무 좋아서 좋아. 노래가 너무 좋아서 좋아. 잠깐만, 잠깐만 들어볼까요? 그래. 잠깐만 네. 네. 아 네. 괜찮아요? 네. 어, 어, 서서. 한번 들어보죠 뭐 어. 아. 시작 그대 소리네 한번 웃질 않네요 그렇게 어색한 사이인가요 우리 많은 것에 함께 했는데 울컥 내 맘이 내 맘대로 안 됐나 안 됐나 갑자기 부르는 게 네. 쉬운 일 아닌데 서인영 씨 어떻게 들으셨어요? 어... <웃음> 그냥 잘 들었죠? 네잘 네. 잘 들었어요 네. 어머니 노래 어떠셨어요? 들어보시게 일단은 별로인 것 같은데 별로인 것 같은데 <웃음> 어머니 나중에 결혼할 때 보면 사위랑 궁합을 꼭볼것 같은데 네 만약에 볼 겁니다 궁, 만약에 궁합이 안 맞아요 안 맞으면 어떻게 설득을 해야죠 음... 네. 헤어지게? 안 좋다고 가능하면 가능하면 예. 아... 능력도 좋고 재력도 좋고 네. 외모도 막 좋고 가족한테 진짜 잘하는데 사주가 안 맞아 그럼 안 되는 거예요 어머님한테는 진짜 일단... 다 좋은데 사주가 안 맞는다고 그러면 그러면 사주를 안볼 확률이 높아요 <웃음> 그 정도면 아, 예. 그 정도면은 마음 불편하시면서 
아 저도 저만 한 30년 봐봤는데 어머니 전 재산의 반을 잃어줬는데 이런 말안 하려고 그랬지만 아 진짜 예전에 네, 예전에 네. 굉장히 싫었거든요 손가락 질 하지 마시고 엄지했잖아 어? 네. 최고 그게 최고. 되게 심해 네. 네. 최고였어요 그러니까요 가장 중요한 건 내가 점에 그렇게 맹신한 사람 아니에요 이러지만 어머니 사실 맹신하시는 편 어머니 정도면 2% 안에 네. 드는 거예요 아, 어머니 그래요? 그럼요 아, 어머니 그래요? 그럼요 어머니 옛날에 저와 갔습니다 아 그래요? 예, 아니, 예, 네, 진짜. 진짜. 지금은 전혀 안 그런데 예전에는 그만해 자 진짜. 모든 걸 모든 걸 <웃음> 모든 걸 정장 얘기는 <웃음> 진짜 아, 진짜 그만 <웃음> 얘기해 진짜 <웃음> 진짜 번돈의 사도야 이거 다 이거 뭐 쓰리란 부분 같아 쓰리란 부분 <웃음> 자 엄마에게 하고 싶은 말 있으면 이제 너무 산조에 너무 연연하지 말고 가족이 원하는 게 뭔지 그런 거 이제 하나하나 알아가면서 행복하게 살았으면 좋겠어. 엄마 사랑해. 음 아유. 울컥울컥하네, 울컥울컥해. 어? 아이, 그러세요. 그러니까 울컥울컥해요. 저는 고민이죠. 이게 어머님 생각도 아니고 사주라. 제 3자 사주에서 내 인생을 저래라 저래라 하는 거 가지고 하면 굉장히 전 기분이 고민이야. 나쁠 것 같아요. 고민은 아닌 예. 것 같아요. 하고 싶은 일까지 부모님의 관여로 인해서 못한다는 건 솔직히 고민이라고 생각이 듭니다. 저도 고민이라고 생각합니다. 어떤 통계학적인 자료에 의해서 휘둘리지는 않았으면 좋겠어요. 네. 그렇죠. 이 사연이 고민이 된다고 생각하신다면 버튼을 눌러주세요. 어머니도 따님에게 한 말씀 금이 많아서 너가 음악하는 걸 반대하는 게 아니고 행복한 삶을 안정되게 살아나길 바라는 그런 마음에서 너한테 그렇게 얘기를 한 거지 그러니까 사랑해 오지살 <웃음> 자 아, 과연 얼마나 많은 표가 나왔는지 확인하겠습니다 자 보여주세요 이건 너무 맛있어요 어 넘었어 자 이렇게 해서 내정사 리더가 2승을 차지합니다. 축하합니다. 오늘의 상대 선물 드릴게요. 건강한 대한민국 국민 없는 그날까지 안녕하세요 여러분. 여러분을 응원합니다. 맘대로 생각 마 베이비 너밖에 없지 